Dawa på norsk. Siv personer under skyggen till Allah subhanahu wa ta'ala. I likhet med flertal av andra religioner i denna världen är er islam också baserat på begreppet belöning och straff. De som gör gode gärningar och håller sig till rättfärdighetens väg blir belönat både i denna världen och i världen härefter. Men de som gör det motsatte blir straffet. De som är er välsignet mottar janna som belöning, mens de som ellers är er den ungåliga jahannam väntar på dem. Selvom alle de rettferdige vil motta jannah som belønning for sine gjerninger, er det imidlertid spesielle mennesker som for deres spesifikke og spesielle gjerninger vil motta høyere og større belønning i jannah. Jannahs fordeler og grenser er ubegrensede. Derfor skulle det ikke være noen tvil om at mennesker med bedre gjerninger vil få bedre belønning sammenlignet med de som med deres vanlige rettferdighetens gjerninger vil lande et eller annet sted i jannah. Så la oss ta en nærmere titt på hvem som er de syv type personer som vil være under skyggen til Allah på den dagen, dommedagen, når det ikke er noen skygge utenom hans skygge, Allah Azzawajal. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa, «Det er syv som Allah vil skygge i sin skygge på dagen når det ikke er noen skygge bortsett fra hans skygge. En rettferdig hersker, en ungdom som vokser opp i tilbedelsen av Allah, en man hvis hjertet er knyttet til moskéen, to personer som elsker varandra för Allahs skyld, en man som blir kallt av en kvinna av skönhet och position för ulovlig samleje men svarar henne vi och si jag frykter Allah en man som ger väldighet och skjuler det slik att hans vänstra hand ikke vet vad hans högra hand ger i väldighet och en man som husker och tänker på Allah i privat och får tårer i ögonen hans fortalt av Abu Huraira radiyallahu anhu Sahih al-Bohari nummer 629 og Sahih Muslim nummer 2248. I denne vakre ahadid snakket profeten sallallahu alaihi wasallam om små tilbedelseshandlinger som resulterer i en så stor belønning. Skygge på dagen da det ikke vil være noen skygge bortsett fra hans skygge. Dette virker kanskje ikke så mye til å begynne med, men la oss reflektere så over følgende ahadid. På oppstandelsens dag vil solen trekke sig så nær folket at det vil kun være en kilometers avstand mellom solen og menneskene. Mennesker vil være nedsenket i svette i henhold til deres gjerninger. Noen opp til anklene, noen opp til knærne, noen opp til midjen og noen vil ha svette opp til hodet. Og mens han sier dette sendte Allahs sendebud hånden mot munnen hans. Fortalt av al Mikdad ibn Aswad, Sahih Muslim, nummer 6852. Og i en annen ahadid vil noen være nedsenket i svette i 70 armlengder på jorden, fortalt av Abu Huraira radiyallahu anhumma, Sahih al-Bukhari, nummer 539, og Muslim, nummer 6851. Så hvem ville ønske sig mer på den dagen, og være under skyggen og beskyttelsen av Allah azawajal? La oss nå undersøke kjennetegn og dyder for disse syv kategoriene. Mennesker som vil være verdige en slik opphøyet position på samlingsdagen. Nummer 1. En rettferdig hersker. Begrepet rettferdighet i islam er veldig viktig, og det er noe den muslimske herskeren og den styrte må forholde sig til i alle saker uten unntak. Rettferdighet betyr å gi hver rett den han hun fortjener. Muslim eller ikke muslim, slektning eller fremmed, venn eller fiende. Allah sier i Koran, «Og ikke la hat føre til at du handler urettferdig. Vær alltid rettferdige. Det er nærmere fromhet.» Koran kapitel 5, vers 8. Dessverre, selv om vi innrømmer dette i teorien, glemmer vi det raskt i praksis. Som vi opplever at når vi snakker om våre venner og kjære, roser vi dem uten grund. Og når vi snakker om dem som vi ikke kommer så godt overens, klarer vi ikke å finne noe godt i dem. Og vi bare utnytter de dårlige sidene deres. Dette er langt borte fra rettferdigheten som Allah elsker og gir stor belønning for. 
som nämnt i følgende ahadid. Hjørnet av rettferdighet vil være på lisets troner ved Allahs høyre hånd. De som opprettholdt rettferdighet i sin kjennelse med sine familier og i alt det de fikk myndighet over. Profeten sallallahu alaihi wasallam tildeler Abdullah ibn Masud de åpne områdene i Medina, mellom boligene og palmene i Ansar. Og da Banu Abd ibn Zura sa, «Fjern fra oss sønn til om Abd!» Ibn Masud svarte, «Hvorfor sendte Allah meg hit?» Allah velsigner ikke et folk hvor en svak person ikke får sin rett. Sonen Atri Medi nummer 3003. Rettferdighetsbegrepet er viktig for herskeren, siden han er ansvarlig for sitt folk og den viktigste disposisjonen for rettferdighet i landet. Av denne grunn blir herskeren spesielt omtalt som en av de syv som vil bli hedret med Allahs skygge. Nummer 2. En ungdom som vokster opp i tilbedelsen av Allah. Den store lærde Ayyub sa fra suksessen til en ungdom er at Allah leder ham til en lærd av sunnah. Det er faktisk en stor velsignelse fra Allah for en ungdom å bli ledet mot tilbedelse og bli venn med de rettferdige. Siden det er i ungdommen en person er mest utsatt for livets fristelser og kan svinge bort fra den islamske banen. Dette blir tydelig når vi ser på samfunnet rundt oss. Og vi ser at de fleste verdslige distraksjoner, som musikk, spill, klubber, mote og så videre, alle er spesielt rettet mot de unge. Du er bare ung en gang, blir de fortalt. Og det er grunnen til at mange muslimer i dag kaster bort ungdomtiden sin med å tenke at de ikke vil be, ha på hijab og dra til hajj og så videre. De tenker at vi får ta det igjen når vi er gamle, som om de har fått en garanti for lang levetid fra Allah. Hvor godt vil vi gjøre for å følge profetens råd da han sa, «Dra nytte av fem ting, din ungdom før din alderdom, din helse før din sykdom, din formue før din fattigdom, din fritid før du er opptatt, og livet før din død», fortalt av Ibn Abbas, Sahih al-Bukhari. Nummer 3. En mann hvis hjerte er knyttet til moskeen. Det er en stor oppmuntring i sunnah for menn å be i moskeen, og en belønning forbundet med det er enorm. Ikke bare gjør det personen kvalifisert for Allahs skygge på dommedagen, men han tar ikke ett skritt mot moskeen, bortsett fra at han på grunn av skrittene hans mot moskeen blir han hevet med en rang og en synd blir fjernet fra ham. Når han ber, slutter ikke englene å be for ham, for så lenge han blir igjen på hans bested. Ordtak «Å Allah, send velsignelser over ham!» «Å Allah, miskun deg over ham!» Fortalt av Abu Horera radiallahu anhumma, Sahih al-Bukhari nr. 620. Det må imidlertid understrekes at all ahadid som oppmuntrer mennene til å bli knyttet til moskeene, ikke er ment å føre en til konklusjon at islam er en religion som bør begrenses til moskeene. Slik mange forestiller seg. Ikke desto mindre bør moskeene være kjernen i det muslimske samfunnet, og rollen til de som har autoritet til moskeene er viktig her. Det er de som hovedsakelig har ansvaret for å gjøre moskeen til en kjærkommen tilflykt for muslimene, i stedet for en arena for politikk og maktkamp som mange ser ut til å ha blitt i disse dager. Og vi søker Allahs tilflykt fra dette. Amin. Nummer 4. To personer som elsker hverandre for Allahs skyld som møtes for det og forlater for det. Å ha gjensidig kjærlighet for Allahs skyld er en av de store dørene som fører til det hinsidige og en sak for å smake søtheten til iman i denne verden. Å elske hverandre for Allahs skyld betyr at muslimen ikke elsker en annen bortsett fra at din er korrekt. Så det spiller ingen rolle hvordan personen ser ut. Hva han har på seg, hvor rik eller dårlig han er, hvor han kommer fra, eller hva fargen på huden hans er. Kanskje du ikke liker alt om ham, men du elsker ham for hans iman. Dette er kjærlighet for Allahs skyld. Allah, den allmektige og storslåtte, sier «De som har gjensidig kjærlighet av hensyn til min herlighet, vil ha lyspilarer og vil misunne profetene og martyrene». Kvalifisert som sahih samlet i sunnen at Trimedi og Mosnad Ahmad. 
nummer 336 till 7. Subhanallah. Se för dig att bli missundlig av Allahs utvalda budbringare och de som blir drept på hans väg. Slik är er belöningen till de som älskar varandra för Allahs skull. Allah säger i Koran: "De trone är er inte annat än brödre, så gör försoning mellan brödrarna dina och frykt Allah, så du kan få nåde." Kapitel 49, vers 10. Nummer 5. En man som blir kallt av en kvinna med skönhet och stilling, men han säger jag frykter Allah. Denna verden är er full av fristelser som förer till brand och ilm. Och bland dem är er den som kommer fra kvinnor. Många män har fört själen sin till ödeläggelse på grund av lockning av en kvinna. Och det var grunden till att profeten advarte om man sin specifikt om detta. Han sa: "Verden är er söt och grön och sannelig. Allah vill installera dig som efterföljare för att se hvordan du uppför dig. Så unngå lockemat av kvinnor. Sannelig, den första rättsaken för Israels barn blev försakat av kvinnor." Sahih Muslim nummer 6606. Den viktigaste bestämmelsen som vi trenger för att beskydda oss mot detta och alla andra fristelser i livet är er frikten hof fra Allah. Detta faktum hänvisas till följande koranisk aya. Och när det gäller ham som fryktet att stå föran sin herre och behärskat sig fra uren och onde önsker, vill sannelig paradiset vara hans tillhållsted. Koran kapitel 79 vers 40 till 41. Och kom ikke när utroskap, sannelig, där er en skammelig gärning och en ond måte som förer till helvete. Koran kapitel 17 vers 32. Nummer 6. En man som ger väldedighet och skjuler det, slik att hans vänstra hand ikke vet vad hans högra hand ger i väldedighet. Detta beskriver den type person som lägger stor vekt på att sig mot Arya. Arya betyder att göra gärningar för att tjäna ros och anerkännelse av människor. Denna synden ödelägger alla fördelarna som ligger i rättfärdiga gärningar och medförer en allvarlig straff för den som begår den. Det är er speciellt farligt för de det ligger i människets natur och önska sig och glädje sig över andres ros. Därför må det läggas stor vekt på att ens intentioner biner och förblir rene när gode handlinger som väldedighet görs. Ikke som det vi ser i dag, där vi har uppslagstavlor i någon moskéer som kunngör vem som gav vad till vem, varför och när. Allah advarer oss. Och du som har trodd, ikke ogiltig gör dine väldedige förhåll med påminnelser om det eller skade som också en som brukar förmun hans bara för att få uppmärksamhet av folket och som ikke tror på Allah och den sista dagen. Koran kapitel 2 vers 264. Måtte Allah bevara oss alla för detta. Amen. Nummer 7. En person som tänker på Allah privat när han hun är er alene och får tårar i ögonen. Vår kära profet sallallahu alaihi wasallam informerade oss och sa Hvis du visste vad jag visste, ville du le lite och gråta mye. Fortalt av Abu Huraira och Anas radiyallahu anhuma, Sahih al-Bukhari, nummer 492 och 493. Gråt är er ikke en jente ting att göra. Profeten som var den bästa av alla skapningar ville gråta och alla hans följesvänner gjorde det samma. Tårer är er ett ekte uttryck för frykt för Allahs straff og for vår oppriktige kjærlighet og ærefrykt for ham. Men hvor ofte tänker vi på Allah i tilbakentrukkenhet og blir deretter rørt til tårer? Hvor mye ler vi og hvor lite gråter vi? Profeten sa, «Det er ikke noe mer elsket av Allah än to dråper og to merker, en tåre som rant ut på grund av frykt for Allah, og en dråpe blod som blev sølt på Allahs vei. Og når det gäller de to merkene, Da ett märke försaket i Allahs väg och ett märke försaket av uppfylle en av pliktene som blir gjort obligatorisk av Allah. Fortalt av Hassan radiyallahu anhuma att Tirmidhi och Al-Misqat nummer 38:37. Allah säger i Koran: "De trone är er bara de som när Allah blir nämnt føler en frykt i hjärtan sine och när verserna hans denne Koran blir reciterat till dem ökar de sin tro." og de stolte på sin Herre alene. Koran kapitel 8, vers 2 Konklusion 
Kort sagt, de syv nevnte personene er ikke noen overnaturlige vesener, og de er heller ikke født med spesielle evner. Snarere valgte de å handle på riktig måte under de forholdene de enten er utsatt for eller de forholdene de må leve med. Derfor må en person av disse syv prøve å oppfylle minst en enkel slik handling av rent hjerte, slik at han eller hun også kan være blant de velsignede på dommedagen. Inshallah. Med dette så takker jeg for meg inntil videre. Wa akhiru davan alhamdulillahi rabbil alamin. All lovsanger og takk til Allah, universets herre. Amin, ya rabbul alamin.